。嗯，包叔叔现在急着上厕所，你在这儿等我一会儿啊。知道了你。你别乱跑啊。哎呦。朋友，你好，你叫豆豆是不是？你怎么知道啊？我跟你妈妈认识啊。我大名叫阿宇，我小名叫豆豆。叔叔好。嗯，你好，小朋友真乖。来坐。对了，豆豆，叔叔听说你的病很严重，是不是？你怎么知道？啊？嗯，不过我倒觉得没什么事儿的，就是。有的时候浑身没劲儿，吃了东西老吐。啊，豆豆，嗯，刚才那个人是你爸爸吗？不是，那是包叔叔借我们房子住。啊，那那那个江浩然是你爸爸吗？不是，他是我妈从小玩到大的好朋友。他说现在是我妈的经纪人。哎、哦，那你爸爸呢？我爸爸他在这儿，我打开给你看。豆豆，姐，不许和陌生人说话。可是姐，别说了。否则，我我对你不客气。停！你看他眼睛演戏，你你跟他交流啊？这这这大腕啊，刘家华呀、啊，我我真的好紧张啊！哎呀，华哥，你是我偶像啊，我一看到你我就好紧张啊！你可不可以不要看着我？你看另外一个地方，我就能够发挥的。看什么看？你们在演戏呀、啊？你不看他们，你看谁啊？你还让他看那边？哎，导演，再来一遍吧，再来一遍吧，来来，准备啊，预备，开始。你慌不姐，负责，我一定。导演，快笑场了，停！笑什么笑啊你？别笑了，秀妍，你笑什么呀？你用心一点，认真一点。昨天不是跟你说了吗？你要比再狠一点，你可以掐他吗？我可以掐吗？掐他吗？啊，对对，好，好的。不好意思，导演，再来一次。我等一下会掐你的啊。好好，再来一次啊，认真点啊。好了，准备了，预备，开始。你别慌，我掐你，你你还真掐呀、啊、你。对不起，华哥，我都痛。停。换人，换人。等等等等，导演,导演不要换人啊。我刚刚是，我不是，我不是，我刚才刚刚看到华哥了，我就怕他生气了，我真不是有心的。你要用心一点。我知道，但是，但是我很害怕。啊，拍跳楼那场戏。演过戏的吗？替身演员还没来啊？没来？怎么回事？早说了让你们找替身，怎么现在还没有找到啊？把制片部门的人给我找来。啊，好好好。哎，不用了。对，跳过去吧，我来。你行吗？我行，我练过，没事，没问题。真跳的啊！我知道真跳，导演。我为了秀妍，你给我一次机会，别说是跳楼，跳海我都可以，好不好？行，那你来吧。嗯，他跳啊，啊，他跳，还有跳楼的戏。来，服装给他换衣服。大家去准备吧，大家跟着转场啊！转场，转场。来来来来来，再来拍导演，那边跳楼啊。大爷，我好了，好，挺好，啊，哎，就这样了啊，来吧。哎，不要了，我根本就不想当什么明星，你也不必跳了吗？好了，我们回去吧，我还可以。这个时候你说这种话啊？我告诉你，我现在是你经纪人，这个机会我一定帮你争取回来。我马上回来，你等着我。不必了。等着我。哎，真的很高啊，浩然。啊。真的很高的。是很高。秀妍
，如果我有什么事明天在医院的话，你一定要好好把握这个机会，啊！哎，加油！哎，别打镜头啊！啊、哦。
，那给个拥抱，给个拥抱。哎呀，机会还给你，那不容易，不容易。别哭了，别哭了，真的是，放心啊。你这样吓我，我被你吓死了，不行，你这样吓我。没事，没事，没事，我练过了啊。换衣服，换衣服，导演换衣服了啊。好好好，没事的，没事，没事的。像这样，就真的是不错了。谢谢，哎，学员，从我手里出去的学生很多都是大个性啊，只要你用心，就一定能成功。好，我一定会努力的。赚钱是我的目标，我唱到哑我都会努力的。呃，刘老师，您放心啊，我一定会努力的监督他，一定让他成为您的好学生、好徒弟、明星。好好好。哎哎哥，浩然哥，干嘛？你不是一直叫我浩然的吗？怎么莫名其妙的加一个哥字？我决定从今天开始叫你哥了。你是我见过的最好的经纪人。我去给你买水喝啊、哦！哎呀，什么呀？辛苦啊！嗯，我刚才去过电视台了，你的表现真的很不错，不但帮公司挽回了面子，而且还帮秀妍取得了新的机会。<笑>我真的谢谢你。没事儿。啊，呃，下班一起吃个饭吧。呃、啊，好。那一会儿见。啊。吃饭，又要吃饭，我又没钱，还得带他去个好地方吃饭。哼！就这点钱去哪儿吃饭？要不就不去了，不去。浩然。哎。哎。呃，我们走吧。哎，呃、那个，呃，周助理呢？哦，他今天有瑜伽课。啊。瑜伽课，啊，原先我也练过瑜伽，有好几个动作，呃，我,我都会练。嗯嗯嗯嗯，还行吧？呃呃，不错。我还是你差。啊，不好意思啊，我今天穿的西裤啊。那我们上去吃饭去。听你的。我定。嗯，呃，好
我的，走，走。哎，我我开车，你坐着。来。啊。好。呃，这个是开不开车？你确定会开车？哦，我有驾照，原先我开的是老款。嗯，亮了，来来，来来来，请。这家伙还挺懂得照顾女人的。妈呀，这点钱怎么够吃饭的？会上这来喝一杯酒。那你今天开不开心啊？特别开心。你呢？嗯，我我是第一次在这种地方喝酒，嗯，感觉有点奇怪。哦。这样的地方，你从来都没有来过吗？嗯。那你大排档之类的地方，你也没有去过？没有。嗯。那看得出来，你的生活就像公主一样啊、哦。你干脆说我的生活很乏味算了。不不不，我不是这个意思。其实我也挺羡慕你这样的生活。<笑>我们这叫。就一个穷开心，那好啊，就为穷开心干一杯，来，干杯。嗯嗯，感觉真的很不错啊。嗯，看着湖面喝酒真不错，好些烦恼的事情一下子就都没了。你不是说？你家就住这附近吗？以前从没有到这种地方玩过吗？哦，不过也对，像你们这样的人，总是出入一些高级场所，比如酒店啊、咖啡厅之类的。你像我，我跟我的朋友没事呢，就来这儿喝上几杯，啊，喝到兴起的时候，我们就脱了衣服，哇，往这水里一跳，游个泳，啊，巡夜的过来了。嘎嘎嘎！有人裸泳，嘎嘎嘎抓起来了，嘎嘎嘎！到局里待了一天，<笑>真的吗？你骗我的吧？当然是骗你的了。<笑>你你,你竟敢骗我！哎，那个，其实你说这样多好，说一说，笑一笑，闹一闹，对吧？你原先都那么严肃，我觉得你，你都不会微笑似的。是吗？我给你的印象是这样的。呃，也还好，但是总觉得你的微笑就像应付人，皮笑肉不笑。呃，你像今天刚才那种轻松自然的笑，哎，我是头一回看见，我觉得特别好。是吗？从来没有人这样跟我说过。看来你真的把我当朋友了。今天在片场，我看到你为了安秀妍能够做出那样的事。我刚才在想，我怎么没有像你这样的朋友呢？从小到大都没有过。啊，对了，你跟秀妍是怎么认识的？我看她平时一直欺负你，好像你们俩感情很好。我们俩啊，我们俩是从一家孤儿院长大的，实在简单病。你知道我们在孤儿院长大的人，在这个社会上是没有一个亲人的。等我在江北第二次再找到秀妍的时候
，我就觉得他就是我唯一的亲人。他在江北打工，一个人生活过得还挺不错的。后来爱上了一个花心大萝卜，他扔下了两个孩子，一个人走了。那他一个人带着两个孩子，他是怎么过来的？那个时候我就出现了。哦，怪不得，所以。你们俩的感情这么深厚，你别把我看得这么伟大。其实有很多的时候，我都觉得我拖累了秀妍，因为我之前特别不实际，还经常被人骗。秀妍给我的钱也叫人骗去了，但是秀妍从来没有怪过我。在我最无助的时候，秀妍她收留了我。所以我们之间的感情，像亲人一样。其实之前我去找过秀妍，我挺想和她聊聊，请求她的原谅。但是，我看得出来，她是个很倔强的人，不愿意和我做朋友。其实我心里明白，我欠她很多。我想补偿我欠他的。我知道，那个时候，你找我们签公司，我是觉得你是要报复我们，毕竟我们两个都得罪过你。但是后来经过一些事情，嗯，改变了我对你的看法。我觉得你是真心要帮助我们的人。其实你也让我对你的看法改变了，你是个实在直率的人，对人很真诚。你把我当朋友，能指出我的缺点，我真的很高兴。李总，别这么说，你这样我都不好意思了，别这么说。啊，嗯，你不要叫我李总了，叫我美芝吧，周静就这么叫我的。不不不不。我跟秀妍都是你的员工，你是我们老板，应该叫你李总，叫你美芝，这没上没下的多不好、啊。嗯，那，你跟秀妍一样，不愿意把我当朋友了？我不是这个意思，那个，呃，那要不这样，有外人在的时候，我叫你李总，啊，没有外人在的时候，叫你美芝。好啊，<笑>来。<笑>听你说了那么多，我觉得你们的生活压力真的很大。那当然了，秀妍一个人带着两个孩子，啊，她爱每一个孩子，爱的都不能让他们受一点委屈。再加上豆豆一出生就得了病，你想想，我跟秀妍背负着多大的压力在生活。啊，但我们的生活态度呢，却是那么的积极乐观，永不言败，永不放弃，对不对？你,你呢？你过得这么好，啊，你都过成这样了，为什么你还要愁眉苦脸的呢？我，啊，你知道我们现在唯一的心愿是什么吗？我就想尽快的把秋妍捧红，然后挣钱，给豆豆治病。我江浩然一定会成功的。主编呢？你怎么来了？其实刚才我都睡着了。我听说你要做宵夜，这不，我也有点饿了。你耳朵可真够灵的。麻烦你也帮我煮一包啊。好、啊
，那我就把他那包给你吃吧，他不吃吗？啊，他不吃、啊，好，哎，谢谢啊，哎哎，哎，兄弟，哎呀，哎，干嘛呢？嗯，哎，秋言，啊，他怎么了？不知道啊，他一回来就在那边傻笑。怎么了？啊，一边去别打扰思考问题。哎，这，不是，这是受受刺激了。我真的不知道。那天他去拍戏当替身，然后就失踪了两个小时，回来就这么一直傻笑。啊？他他是不是给人家当替身吓着了？后遗症啊，这是。有可能吧。哎呦。不行，明天要不咱们带他上医院看看吧？什么医院？精神医院啊？那我的钱呢？是给豆豆治病的，可不是给他看病的。也是啊，哎，那也差不多了吧？哎呀，啊，差不多了。哎，哎呀，好香啊！热死我了！真香啊！你也饿了吧？哎，对对对。哎呀，面好了，给我来一碗。吃面啊？你不是说不吃的吗？啊？我怎么可能说不吃呢？不可能，绝对不可能！哼，真是的，我们可没煮你那份啊，不可以吃。啊？呃，老包，你可以回去了，这么胖啊，减肥啊？我，不是，这这我我我我吃吃吃完面再走啊。来，老包，你吃。哎，好好，谢谢，谢谢啊。什<笑>么？我我我。其实你说这样多好，说一说笑一笑，闹一闹，对吧？你原先都这么严肃，我就觉得你都不会微笑什么，总觉得你的微笑就像应付人，皮笑肉不笑。我江浩然一定会成功的。也许换一种生活，给自己一个机会。看，我们还是先去跟金总见个面，谈海外销售的意向。关于海外销售，我们还是交给专业公司去做吧。我觉得这样更妥当。好是好，不过，好了，你不需要顾虑太多的，自己拿主意吧。就交给你了。嗯啊，好。啊，对了，嗯，还有，不如这样，你，你帮我去查一下安秀妍住在什么地方，好不好？我没有别的意思啊，你不要想太多啊。啊，走了。想太多的人应该是你吧，丁杰，我都说了我没有别的意思，我，我只不过是想了解一下，他目前的生活状况是怎么样而已。这样做有意义吗？不管怎么说，他也是，也是我的前妻嘛。宋平，我从来没有见过你对一个人这么上心。好了好了，你不要啰嗦了。总之呢，你帮我去查，就这样了，我先走了。谢幕，然后从容的出去。好好好好，好，今天的排练就到此结束了。好，加油，加油，加油，谢谢谢谢，再见啊，再见再见。好，我一定会加油的啊！为了豆豆，为了安然，我一定会赚到钱的。哎，辛苦了，秀妍，喝点水吧。谢谢，我渴死了。嗯，浩然呢？没看见啊，大概又上街推销 CD 去了吧？嗯，就是说。又没影了。对呀、啊，一个上午都没有看见他。啊，不吧，到饭点他就会出现了。秀妍，哈。<笑>
去过了。大大哥，你今天有推销出去几张光盘呀、啊？一边去，我告诉你啊，我们谈的都是正经事儿。刚才我们还在说呢，一到饭点他准出现。浩然哥，你最近学会偷懒了啊？谁学会偷懒了啊？你少胡说八道！我给秀妍谈的每一件事都是正经事儿。哎，好了，不说那么多了，吃饭。我好饿啊。啊我吃过了，吃过了什么吃过？你背着我们去吃独食啊？对啊，工作餐。工作餐，跟谁吃的？不能说。不能说？你答应我出去吃饭的，你现在又不说，你到底说不说？你说不说？快说！呃，是这样，我跟我们公司的李总，呃，吃了一个工作餐。李总？李总？哪个李总？我们公司的李总，雷美芝。哎，对。哎，对，是这样的，秀妍，刚才你在排练，我出去给你买点水啊，咔，我在门口碰到李总，李总想请我吃饭，咔，我们俩就吃饭了。秋江，呃，对，我们吃了，但是我们所有聊的事情都是关于你最近练习的事情，呃，他是我们公司老板，你说他叫我去，我能不去吗？是吧？就这样。呃，就就就就这样，就这样，你觉得还能怎么样？好了，算了，走吧。哎，我不去了，走了，我练会儿舞。帮我拿东西行了吧？行。走。<笑>这是我的 email 地址啊。好的，你把他的照片不同类型的都发给我几张，我们选几张设计封面。好，那您能把您的邮箱也给我一个吗？好的。给、okay. ，谢谢啊。嗯。呃，是这样的，我希望你们做这个专辑的封面能做得漂亮一点，这毕竟是我们第二张专辑了，好不好？我们都指着他卖的。你放心吧，我们和李总不是第一次合作了。<笑>那宣传方面也就拜托你了，好,好吧？浩然呐，啊，你说你最好写一篇介绍秀妍的宣传稿。<笑>不是秀妍，你什么意思？笑啊，叫你写稿啊。<笑>啊，主管是这样的，我没有写过这个，我不太会写。啊、哦，关键是我们不太了解他，写出来的肯定很空洞。要不你们随便写点，让我们来润色。叫我女儿写吧，肯定比她写的好。你女儿？啊？哎呦，她多大？啊，呃，不是。哎，那个是这样的，宣传稿的事包在我身上了，我写完了给你电话啊。今天我们就先走啊，先走了啊。哎，那就这样啊，先走了啊。<笑>我们电话联系啊。你叫什么？你怎么那么多嘴啊？你在他面前提什么女儿的事儿、啊？有问题吗？哎呦。偶像是不能有孩子的，你听着，人气会下跌的。对呀、啊，谁说的、哎？做人要诚实，这跟诚实有什么关系啊？哎、什么呀？这跟傻大姐一样。哎，新人气歌手安秀妍，爱情的火花，他出生在风景如画的江北。他出生在风景如画、如画的江北，从小酷爱音乐。嗯、啊，啊，干什么呢？我，我给安秀妍写宣传稿。哦，我念念啊，新人气歌手安秀妍。爱情的火花，他出生在风景如画。哎，别那样了，我觉得自己写的像像小学生的作文一样。<笑>不会啊，浩然，其实用心倾注感情，就会打动人。不需要那些华丽的词语，只要把你跟秀妍真实的故事写出来，我想很多人都会支持你们的。哦，我明白了，我谢谢你啊，我知道了。啊，呃，嗯，不急，我想也该下班了吧？啊，呃，要不要我们出去喝两杯？喝，喝，好。<笑><笑>不是，我当然愿意跟你在一起喝酒了。我觉得我特别的失败
，我对秀妍的前途特别的担心。第二张专辑要是还不行的话，那你说，如果当时你没有给秀妍吃镇心丸，不让她在演出的时候出丑，也许专辑的销售量会很好的。你也看到了，后来秀妍坚持唱完歌，所有的人都给她加油支持她呢。都是我的错，我老想帮他，可是总是帮倒了。哼，你看，比如现在吧，我连篇宣传稿都写不好。康然，你是不是小时候不喜欢读书啊？我是个孤儿，比较放任自己，是觉醒，就是爱看点漫画。漫画。你你没看过漫画？哦，我。你没看过漫画？哎，你怎么没看过漫画呢？呃，从小到大家里都不给我看漫画的，而且我父母说那种书不是书，读那种书没有文化。哎，漫画真的很有意思吗？<笑>我觉得漫画相当的有意思啊！我的成长就是漫画一直伴随着我的。你看过《三国演义》和《圣斗士》吗？呃，《三国演义》也有漫画，嗯《圣斗士》是什么呀？是，哎，那你看过《城市猎人》吗？城市猎人啊，猎人怎么会在城市里呀、啊？对啊，这个猎人他就是在城市里面，他见义勇为，拔刀相助，你不知道？嗯，哎，我告诉你。我现在做人的很多道理，都是从漫画中学来的。哦，你看过《西汉演义》吗？那是什么？也是漫画吗？啊，你不知道，他讲的是刘邦和项羽的故事啊！你不知道《霸王别姬》吗？哦，这个我当然知道，啊、这是漫画吗？对呀、啊。<笑>哎，我告诉你，漫画里是这么形容的啊：项羽在逆境当中，被刘邦重重包围，他的部下纷纷叛逃。项羽的妻子，在为他跳完最后一段优美的舞蹈之后，接过项羽的剑，嘎嘣，嗯，呃，自杀。啊，那这个寓意讲的是什么呢？呃，不知道。死在别人的手里，不如死在自己心爱的人手上。啊，这个故事是这个寓意的吗？绝对不是这个寓意。我是跟你开玩笑的，<笑>你骗我，你骗我。<笑>
你又看天又看地的，想什么呢？哎，怎么了？我的宣传稿写好了吗？哦，还没有呢。还没有？写了多少了？呃，差不多四十个字吧。四十个字？嗯。你想了一个晚上，接近四个小时，写了四十个字，就是说，每个小时你只写了十个字。怎么可能啊！我就黯然写，都比你强了。嘿嘿，九爷，天色已晚，你要不要进去歇歇呢？啊？我说天已经晚了，你要不要进去睡觉呢？嘿嘿嘿，怎么回事啊？整天心不在焉的，想什么呢你？我困了。好吧，我睡觉了。你明天一定要交稿啊。嗯。不要再看天了、嗯，你的脖子都要扭掉了。嗯。<笑>你在干嘛？漫画。是啊，闲着无聊，随便看看。你怎么会突然喜欢上这种东西啊？就是因为闲着无聊嘛，随便翻翻。不过觉得真的很有意思。你以前可从来不看漫画的，所以我以前的生活很没有意思啊。美智啊，你出问题了。<笑>挺小怪的，哎，姐，啊，你快过来看这个。父亲松平了，现在对方子一也开始仁慈了，怎么回事啊？是什么改变了你？我是觉得，报复来报复去的，很无聊。你呀、啊，好吧，实话跟你说，这不是我干的，我也是一早来才看到的。方子一做人太嚣张，得罪了什么人，连他自己都不清楚。谁知道是谁消遣他？不是你干的就好。改变你的是个男人吧？嗯。这什么？我给你那么多钱，就让你这么写我的？你赶快把照片给我删了！这，我也不知道怎么回事，你干嘛对我发那么大火呀？否则，没你好果子吃。我不是你奴才，你干嘛这么奢侈的人对我说话？你说什么？现在事情闹得这么大，不是我说摆平就摆平的。我只有一张嘴，堵得住那么多嘴吗？我给你那么多钱，让你吃干饭的。你给我钱是求我办事儿，你托我办的事儿我全办了，甚至连假新闻我都给你做了。那钱是我应该拿的，现在这事儿，我帮不了你。你，对不起，我走了。混蛋！你个混蛋！我们在前期的筹备耗费了太多的时间和资金，如果放弃贺碎片市场，我们将会损失很多。秦总，方子怡的电话。好。呃，你跟他说我在开会。好的。方子怡网上隐私闹得太大了
，我们公司的电话都快被记者打爆了，网上也是恶评如潮，点击率攀升，怎么办呢？各位不要担心，方子怡的事情纯粹是他个人的事情，我们现在可以做的只能是保持沉默，看看事情的发展情况怎么样。如果需要的话，再召开记者招待会，好吗？好了。今天的会就到这里，散会。宋平，方子怡的事情，他总是跟我说，秀妍是个不要脸的女人，看她自己做了些什么出来。为什么每个人都这样呢？是我干的。你不相信我，总该相信现实吧。如果我要对付方子怡，何必用这种手段呢？我大可以整垮你，拿着我们的离婚协议，要你的百分之三十股份。我想这对于你，对于天马集团意味着什么，你很清楚。到时候你已经不是家财万贯的秦总，方子怡会怎么表现呢？肯定会弃你而去的。我一件双雕的事都没有干，我会干这种事吗？再说了，你那方大小姐如果生活作风检点点怎么会有这种事呢？你说的没错，的确是我自己用人不当。好了，我想知道的问题都有答案了。对了，美智，嗯，今年的贺岁档我决定了，让给你。在这个圈子里，很多人都知道我们正在开战，也有很多人希望能够渔翁得利。如果我们继续争下去的话，只会两败俱伤。我以为你不会向我让步呢。其实呢。我想了很久，我跟安秀妍离婚之后，你也没有继续向我追讨那百分之三十的股份，那就证明你手下留情了，是我欠你一个人情。你欠我的人情太多了，我现在不想一一向你讨还了。不过年底的贺岁档，我就不客气了。还有，美智，我希望你能够好好的照顾安秀妍。我没有别的意思，只不过无论如何，是我们将她扯进来的，是我们破坏了她以前的生活，她是无辜的。你把刚离婚的老婆托付给以前的老婆，你真够高的。你说话真是越来越刻薄了。你也让我越来越难以琢磨。
道关了呀？好，快关！我关了。姐，秦总怎么会在这个时候出国呀？放心吧，我方子怡不会就这么完蛋的。想整垮我，没那么容易。你少喝点儿。嗯，我要喝。哎，好，好，好，行行行行。哎，你别喝这么满了，你喝慢点。你让我照顾他。想得出也做得到，你也会关心人，也会有温情。我努力了这么多年都没有得到的东西，他却得到了。李美芝，你真的很失败。哎，美心，你别喝了，你你喝多了，我也不知道你在说什么。我跟你说，在几年前我已经订婚了，之后有一个男人闯进了我的生活，我当时茫然了，我不知道我是爱他。还是爱我的未婚夫，他们两个人真的很不一样。我的故事好听吗？美芝，你喝的太多了。你听我说完，这是秘密，没有人听过的，绝版。是真的很傻，我拒绝了他，他很伤心，从此再也没回来找过我。我以为他会理解，可是这么多年过去了，他再也没有回来找过我们。是恨我，恨我们，<笑>都已经过去了，都结束了。平时这么这么自私的人，我干嘛要拒绝他？这也许就是命吧。美芝，那你可以找那个爱你的男人吗？你现在毕竟已经离了嘛。你要想找的话，肯定找得到。找他吗？啊，说不定人家已经娶妻生子了呢。那，那你就找个新的爱人吧。我啊，像我这样的女人。这么没有情趣的女人，谁会喜欢我？其实我觉得还好，你挺招人喜欢的。别人都以为我是为了报复才开公司的，是开
但是，我也是为了这个。可是现在，我突然觉得我真的好无聊，好愚蠢。你知道吗？我突然想改变一下，我想为我自己活着。你一直以来不是为自己活的吗？你不懂，有几个女人是为了自己活着的？有几个？你见过吗？安秀妍也是，她没有一点是为了自己活着的。好可怜你们女人。你理解了吧？说心里话，你想倾诉出来的话，千万别憋着，会憋出毛病的。你随时找我，我愿意听。真的吗？啊。你真的愿意听？我愿意听，真的。你就把我当成垃圾桶，你想说什么就对我说出来，说出来，你就舒服了。啊。真的可以。那个，哎，你别别别喝酒了，来喝点水，喝点水。老喝酒对身体不好。干爹，喝水。好，好，好。干爹，谢谢你的礼物，我也有礼物要送给你，这是我亲手做的护身符。哦。哎，你们过来看看、啊，这是我干女儿送我的礼物，好看吗？好看，真好看。想要，想要,想要啊！不不不不不,不，想要，不要不要不要，想要我又不给呀，我干女儿送我的，只此一份，谁要也不给。哎，龙哥，我的 CD 你听过没有啊？我听了听了，好吗？好啊，我早晚让他们各听一遍，还有中午我也让他们听一遍。哎哎呃，哎，咱们照张相吧。拍照，拍照干嘛？我都还没化妆呢。你看不行吧？你还是看不起我吗？啊、哦，好，好，好，拍，拍，拍吧。哎，好，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，我，来，那个，我在中间吧。哎，好，对对对。哎，哎，龙哥，一二三，茄子。别着去了啊！哎，好，别着去了。看这里，来来来，看这里，看这里。好，来，一二三，茄子。茄子。不好意思，撞上你。哎，走走，再再再再来一张，来来来，换位置，换位置，再再来一张，再来一张，哎，注意表情，来来一张，来一张，换位置，我在这儿，哎，一二三，茄子，哎，好，哎，别动，别动，别动，哎，再来一张，再来一张，来，我再来一张，再换位置，再换位置，秀妍，好，嗯，怎么了？嗯，来打架了？啊，不不不，不是不是，龙哥龙哥，哎，这事由我来解决啊，没事的，你继续拍照啊。把龙哥拍的英俊一点啊！好好好，来来，哎，你们继续拍，继续拍，走啊，不然回来揍你。注意啊！一、二、三，茄子，好好好，儿子。你怎么到我家来了？没有，我刚刚去办了一点事，然后就开车经过这里，有点累了就休息，没什么。你办什么事可以经经经经过我家？啊？我就是喜欢在你家附近兜风，怎么样？你觉得这样说说得过去吗？你什么意思啊？你以为我专门来看你啊？我也知道你不敢来这儿找麻烦的。
你知道这是我家，帮我的人可多可多了。你想说什么？你以为我想对你怎么样啊？其实呢，是奶奶叫我来找你的。她跟我发脾气，说很想见你。真的，秀妍，我的意思是，如果你有时间的话，去看看她，给她唱唱歌，怎么样的？她一定会很开心的。就算是。帮我个忙好吗？你求我帮忙啊？你允许我去看奶奶了？嗯、我就这么一个奶奶，她说的话我怎么能不听呢？她想见的人，我怎么敢不去帮她找啊？我从来都不是一个很孝顺的孙子，所以呢。我心里很不安，我知道我自己很过分，全世界的人都恨我，我还自以为是。秋言，如果你有时间的话，过去看看他好不好？不是为了我，就当做是为了奶奶，给奶奶一个面子啊。当然了。如果你真的不想过去的话，我也就不勉强你了。秀妍，你有没有想奶奶呀、啊嗯？当然有。那你答应我了。放心吧，我有空一定会去医院看他的。我有一个不是办法的办法，我心情啊。特别不好的时候呢，我就对着大喊，大喊几声，啊，喊完以后我这心里边就痛苦。你看我，啊，就这样，试试。我也喊吗？啊啊啊，试试。抛开杂念，你就喊完了你就痛快，你放开了，你跟我学，你加句啊，你给我滚蛋！你给我滚蛋！<笑>好点没有？喊完痛快了吧？谁让你不痛快？徐子明是吧？啊，加一句。